Saviez-vous que certains timbres ont un visuel qui ne correspond pas à ce qui était prévu Et parfois, cela en a fait de grandes raretés. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un timbre qui a fait l'actualité lors de son émission et qui a aujourd'hui une cote très importante. On découvre cela ensemble après ceci. Salut les philatélistes Vous savez tous qu'il y a des histoires derrière la création de certains timbres. Aujourd'hui, je vous propose de vous en raconter une qui va nous emmener au Canada. Nous voici donc au Nouveau-Brunswick, avec ce timbre émis en 1861. À l'époque, le Canada fait partie de l'Empire britannique, dont la souveraine est la reine Victoria. Lorsque le Nouveau-Brunswick a émis ses premiers timbres en 1851, il s'agissait de trois timbres stylisés de valeur de 3 pence, rouge, 6 pence, jaune et 1 shilling, violet. Ces timbres peuvent se trouver sur Delcamp pour quelques centaines d'euros en fonction de leur état. Vous en trouverez facilement dans la catégorie Timbre, Amérique, Canada, Province, Nouveau-Brunswick. Dix ans après cette première série, la province a souhaité une nouvelle émission. Trois timbres à l'effigie de la reine Victoria, d'une valeur de 2 cents orange, 5 cents vert et 10 cents rouge. Il y avait de plus un timbre noir à l'effigie d'Edouard VII, un timbre d'un cent lila représentant un train, et un de 12 cents bleus avec un bateau. Et enfin, il y eut un timbre à l'effigie de Charles Connell. C'était un politicien issu d'une famille de loyalistes de Nouveau-Brunswick qui a occupé la fonction de maître des postes. C'est grâce à cette fonction qu'il émit en 1861 un timbre à sa propre effigie, plutôt qu'à celle de la reine Victoria. Cet accès de vanité ne fut pas du goût de tout le monde. L'affaire fit un tel tollé que Charles Connell finit par acheter lui-même tous les timbres qu'il aurait finalement brûlés en public devant sa résidence. Mais certains timbres avaient déjà été achetés au bureau des postes et ils font partie aujourd'hui des timbres recherchés des collectionneurs du Canada. Voilà, nous espérons que cette petite histoire amusante vous montrera que la philatélie est un passe-temps vraiment intéressant et truffé d'anecdotes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Delcamp pour recevoir nos nouvelles vidéos et à mettre j'aime si celle-ci vous a plu. Petite information supplémentaire, car elle était très attendue, je vous invite à découvrir l'application Android pour les acheteurs d'Elcamp. Elle vous permettra de faire vos achats d'objets de collection facilement, rapidement et en toute sécurité. A bientôt pour un nouvel épisode du Monde de la Collection